வணக்கம் நண்பர்களை இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் வாங்க போகிறீங்களா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இன்றைக்குள்ள எங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பைக் தான் அவங்களோட பெரிய ட்ரீமாக இருக்கும் ஆனால் புதுசாக வாங்கணும்னா அவங்களுக்கு பட்ஜெட் இருக்காது ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நான் பைக் வாங்கி திரும்ப செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் பக்கம் போவாங்க அப்போ அவங்க சரியான பைக் வாங்கணும்னா அவங்க அந்த பைக்கில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் என்னென்னு தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்ல வர புரியும் பழைய வண்டி வாங்கும் போது நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட மாடல் ஒரு வண்டியோட ஆயில் கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கி வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வந்து மாடல் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட கிலோமீட்டர் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ ஸ்பீடாமீட்டர் கேபிள் இதெல்லாம் அவுத்தொட்டு தான் தெரியாது இல்லை டிஜிட்டல் மீட்டர் வேலை செய்யலாம் கிலோமீட்டர் தெரியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த டயர் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து வீக்கு ரெண்டு நம்பர் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இயர் இப்போ இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இயரில் வண்டி எந்த வருஷம் உருவாக்குறாங்களோ அந்த மாடலுக்கு உள்ள டயர் தான் அந்த இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு இருபதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் வந்து டயர் போயிடும் டயர் மாற்றி இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ வந்து டயர் மாற்றிருக்கு இது வந்து வாங்குறது வந்து நமக்கு சேஃப் இல்லைன்ட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட அவுட்லுக் வண்டியோட அவுட்லுக் வந்து ஓரளவு பெட்டராக இருந்தால் நீங்கள் வாங்கலாம் ரொம்ப இதாக இருந்தால் செலவு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்சளவு தவிர்க்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பேப்பர் பேப்பரில் என்னெல்லாம் வேணால் சேஸ் நம்பர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஓனர் வண்டிக்கு எத்தனை ஓனர் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சளவு சிங்கிள் ஓனராக வாங்குறது வந்து பெஸ்ட்டு இல்லை ரெண்டு ஓனராக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வண்டியோட ரேட் வந்து ஓனர் அதிகமாக அதிகமாகவும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் திருப்பி வைக்கும் போது வேல்யூ கம்மியாகும் அதனால் ஓனர் வந்து கம்மியாக இருக்கமே பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சளவு சிங்கிள் ஓனர் வாங்குறது பெஸ்ட்டு கடைசியாக பார்க்க போகிறது இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப மெயினு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் இன்ஜினில் வந்து நாய்ஸ் கேளுங்க நல்லா முறுக்கி கேளுங்க நாய்ஸு ஸ்மூத்தாக இருந்தால் வாங்குங்க ஒரு மாதிரி இறையும் கிச்சு கிச்சு கிச்சுனு அப்போ சில சொல்லுவாங்க டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சரியாயிரும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டைமிங் சேஞ்ச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சரியாயிரும்னு நீங்கள் வாங்க வேணால் ரிஸ்க் எடுத்து அதை வாங்காதீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வேண்டியது வந்து ஸ்மோக் வருதா வண்டியில் ஸ்மோக் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வண்டியை வாங்காதீங்க நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா போரில் அடி வாங்கியிருக்கோம் போர் செலவு பண்ணோம் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த வண்டியை வந்து வாங்காதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் வாங்க போகிறோம்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே காமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணு